Hej igen. I den her video skal vi se på analysemetoden titrering. Så titrering er en metode, der kan bruges til at bestemme indholdet, stofmængden af en opløst forbindelse i vand. Øh, analysemetoden går ud på, at man har en passende reaktion, som kun reagerer med det, man måler på. Et eksempel det kunne være, hvis man gerne vil vide, hvor meget salt er der egentlig i havvand, hvis man gerne vil sammenligne saltindholdet i lille bælt med saltindholdet i store bælt, så kan man tilsætte noget, øh, nogle søljoner i form af sølnitrat, hvor søljonerne går ind og specifikt reagerer med kloridionerne. Og på den måde så ved man, at det kun er søl og kloridionerne, der reagerer med hinanden. Jeg viser et eksempel på det her lige om lidt. Når man så har tilsat lige så mange søljoner, som der var kloridioner i opløsningen, jamen så kan man regne tilbage og finde ud af, hvor meget salt var der egentlig i havvandet. Først så viser jeg lige et praktisk eksempel på, hvordan de her øh, reaktioner ser ud. Både øh, selve fældningen, men også indikatorreaktionen. Og så bagefter så laver jeg en mere teoretisk gennemgang af, hvordan titrering forløber. Og så til sidst er der et lille regneeksempel. Og, øh, vi skal snart i laboratoriet, og så kan I selv få lov til at lave den her øvelse og lave beregningerne. Så vi ser lige på demo. Godt. Så her der har vi et eksempel på en fældningsreaktion. Her der har jeg lidt havvand fra Lillebælt, som jeg hælder op i mit bæreklasse her. Jeg tog ikke ret meget, fordi der er meget salt i. Og så herover der har jeg en sølvnitratopløsning. Og når søljonerne i Sølnitrat reagerer med kloridionerne i saltvandet fra natriumklorid, jamen så kan I se her, at så bliver der dannet et hvidt bundfald. Så vi kan se nu, at opløsningen blevet mælket u- uh, uklar af sølvklorid, uh, som falder ud. Hvis jeg tilsætter lidt mere sølvklorid, uh, undskyld, sølvnitrat, jamen så kan vi se, at der bliver dannet noget mere bundfald. Og jeg kan tilsætte lidt mere sølvnitrat, uh, og der bliver dannet mere og sådan kan jeg egentlig fortsætte med at tilsætte øh, sølvnitrat, og der bliver hele tiden dannet mere og mere sølvklorid. Men nu er det svært at se, hvor meget der sker. På et eller andet tidspunkt, så har jeg fået brugt alle mine øh, kloridioner, og så ville jeg jo så bare tilsætte mere sølvnitrat, uden at, det havde nogen, uden at der skete nogen reaktion. Men fordi opløsningen den ikke rigtig skifter farve længere, jamen, så kan jeg ikke se, om reaktionen den, øh, finder sted eller ej. Og for at afgøre, om reaktionen finder sted, så skal man bruge en indikator. En passende indikator til det her forsøg, det kunne være kaliumkromat. Og grunden til, at den passer øh, godt til den her reaktion, det er, som vi kan se, hvis jeg nu tager lidt øh, sølvnitrat her, og hælder over i en kolbe, så kan vi se, at sølvnitrat det er en helt klar væske. Men i det øjeblik, der kommer lidt kaliumkromat til, så reagerer søljonerne med kromationerne, og så danner de et meget rødt bundfald af sølvkromat. I vores tilfælde der er det en brugbar indikator, fordi søljonerne vil først reagere med kromationerne, når alle kloridionerne fra vores havvand er brugt. Så kromationen kan bruges som indikator, fordi den indikerer det øjeblik, hvor alle kloridionerne er brugt. Og så vil vi kunne lave en rigtig bestemmelse af saltvandet, eller saltindholdet i havvandet, i stedet for bare den her øh, løse tilgang. Så inden vi går i gang med at snakke om matematikken bagved øh, titreringsanalysen, så ser vi lige på, hvad en fældningsreaktion er. Og øh, når man skal se på, hvordan en fældningsreaktion forløber, så skal man starte med at se på, hvad sker der egentlig, når man opløser salte. Og i det eksempel, vi ser på i, den her, øh, i det her eksempel, der starter vi med noget sølvnitrat, som er en, et salt. Det kan opløses i vand. Vi kan se ud fra vores øh, opløselighedsskema, at... Øh, Nitrationer og søljoner, de mødes i et el, det vil sige, at sølvnitrat er let opløseligt. Så det kan vi altså godt opløse. 
og så får vi lavet nogle sølvioner og nogle nitrationer. Vi ser også på noget natriumklorid, og fra vores opløselighedsskema kan vi igen se, at natriumioner og kloridioner mødes i et el, altså er natriumkloriden let opløseligt. Vi kan derfor gøre vores reaktionsskema færdigt. Natriumklorid bliver til natriumioner og kloridioner. Hvis vi nu blander vores opløsning af sølvnitrat og vores opløsning af natriumklorid sammen, så har vi nede i opløsningen sølvioner, nitrationer, natriumioner og kloridioner. Fra vores schema kan vi se, at kombinationen af sølvioner og kloridioner er en tung opløselig forbindelse, mens at natriumioner og nitrationer er let opløselige. Så det er altså den anden kombination af de ioner, vi har i opløsningen. Det betyder, at sølvklorid vil danne et bundfald, det kan vi se på S'et her, mens at natriumnitrat vil forblive i opløsningen AQ. Sådan nogle ioner, som både er på opløsning før og efter reaktionspilen, altså efter reaktionen er forløbet, og ikke har deltaget i reaktionen, kalder vi for tilskuerioner. Og dem kan man egentlig undlade at skrive op i reaktionsskemaet. Hvis vi bare skriver den korte udgave op, så får vi altså, at sølvioner plus kloridioner reagerer og danner et bundfald af sølvklorid. Lad os nu se på, hvordan vi kan omsætte det til en citreringsreaktion. Så her der har jeg den lange udgave igen. Vi har altså, at sølvioner plus nitrationer plus natriumioner plus kloridioner reagerer og danner et bundfald af sølvklorid, og så vil natriumioner og nitrationer fortsat være i opløsningen. I eksemplet her, som vi også så i introen, der kan vi have en opløsning af natriumklorid i vand. Det kunne være noget havvand. Og hvis jeg så tilsætter en lille chat øh, sølvnitrat, så får jeg ned i min opløsning, at der bliver dannet et bundfald af sølvklorid. Jeg har stadigvæk noget natriumklorid i opløsningen, fordi det, jeg har ikke tilsat så mange sølvioner, at alle kloridionerne er brugt, og så har jeg noget natriumioner og nogle nitrationer i opløsningen. Hvis jeg tilsætter en chat sølvnitrat mere, jamen så får jeg da en lidt mere bundfald. Der vil stadigvæk være noget natriumklorid i opløsningen, fordi jeg har ikke tilsat nok sølvioner, og så har jeg noget natriumnitrat. Jeg tilsætter en chat mere. Nu har jeg tilsat så meget, leger vi, så, meget søl, så mange sølvioner, at alle kloridionerne har reageret. Så nu har jeg ikke længere, øh, jeg har stadigvæk noget sølvkloridbundfald i øh, bæreglasset, men nu har jeg ikke længere nogen natriumklorid, øh, noget natriumklorid, der er opløst. Så nu har jeg noget sølvnitrat, der er i opløsning i stedet for. Og jeg har selvfølgelig også stadigvæk noget natriumnitrat. Hvis jeg tilsætter lidt mere sølvnitrat, jamen så ændrer det ikke rigtigt på billedet. Der kommer bare mere sølvnitrat i opløsningen men der kommer ikke mere sølvklorid, fordi der er ikke flere kloridioner tilbage. Hvis vi nu leger, at jeg har tilsat, at jeg ved, hvor mange sølvioner jeg har tilsat, jamen så ved jeg, at så længe reaktionen er forløbet, så på et eller andet tidspunkt har jeg tilsat lige så mange sølvioner, der var, som, som der var kloridioner, og så har jeg noget af det, vi kalder for ekvivalenspunktet. Det er altså der, hvor at stofmængden af kloridioner er lige med stofmængden af sølvioner. Det kalder vi for ekvivalenspunktet. Nu er vi nået til selve beregningsdelen af vores titreringsanalyse. Hvis vi bare sjasker opløsninger sammen, som vi øh, gjorde i eksemplet før, jamen så ved vi ikke præcis, hvor meget øh, sølvnitrat vi har tilsat, og derfor så ved vi heller ikke, hvor meget natriumklorid der var i vores havvand. Men hvis vi nu er lidt mere omhyggelige, øh, så kan vi jo regne på, hvor meget øh, sølvnitrat vi har tilsat, og dermed også, hvor meget natriumklorid vi havde. Fra før der så vi, at stofmængden af natriumklorid er lige med stofmængden af sølvnitrat i ekvivalenspunktet. Det var altså der, hvor vi har tilsat lige nøjagtigt så mange sølvioner, at de havde brugt alle kloridionerne i opløsningen. Stofmængden af natriumklorid, jamen den er jo givet ved koncentrationen af natriumklorid gange volumen af natriumklorid. Og stofmængden af sølvnitrat ved vi også, at det er lige med stofmængden 
undskyld, koncentrationen af sølvnitrat gange med volumen af sølvnitrat. Det kan vi så forkorte og sige, at koncentrationen af natriumklorid gange volumen af natriumklorid er lige med koncentrationen af sølvnitrat gange volumen af sølvnitrat i ekvivalenspunktet. Det er kun her, at det gælder. Vi kan så omrangere vores formel, så vi finder, at koncentrationen af natriumklorid, som jo egentlig er den, vi er interesseret i, den er lige med koncentrationen af sølvnitrat gange volumen af sølvnitrat delt med volumen af natriumklorid. Så hvis jeg kender volumen af havvand, jeg kender koncentrationen af min sølvnitrat, og jeg kender volumen af min sølvnitrat, jamen så kan jeg regne ud, hvad er koncentrationen af salt i vores havvandsprøve. Volumen af, natri af havvand, jamen den kan jeg jo bestemme ved at afmåle det med, en, øh, med en måle, et måleglas for eksempel, og koncentrationen af sølvnitrat, den vil være angivet på flasken, eller man kan regne det ud, når man laver sin opløsning. Så nu mangler vi kun at finde volumen af den mængde sølvnitrat, der skal tilsættes, for at vi når ekvivalenspunktet. Og der kan man bruge sådan en opstilling, som er vist her. Heroppe, der har vi en byrette med noget sølvnitrat i, og en byrette det er sådan et glasrør, hvor der er angivet med en tiende del milliliter, præcis hvor meget man har tilsat. Og nede i den koniske kolbe, jamen der har vi så natriumklorid og en passende indikator. Og indikatoren, det var den kaliumkromat, vi så på i starten af videoen. Og så er det ellers bare at tilsætte øh, sølvnitrat, indtil vi når ekvivalenspunktet. Lad os se på et regneksempel. Bestem koncentrationen af natriumklorid. Så hvis vi nu har et volumen af natriumklorid på 20,00 ml, og så vi har skulle tilsætte en 0,10 molær øh, sølvnitratopløsning, til vi har nået ekvivalenspunktet. Og da vi har nået ekvivalenspunktet, havde vi tilsat 16,50 ml sølvnitrat. Så er det jo sådan set bare at sætte tallene ind i vores formel, så vi har koncentrationen af sølvnitrat gange volumen af sølvnitrat delt med volumen af øh, saltvandet, havvandet, og så får vi, at koncentrationen er 0,0825 mol per liter. Så hvis jeg har 1 liter opløsning, har jeg altså 0,0825 mol salt, og så kan jeg jo så regne ud, hvor meget vejer det.